ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരിക്കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചെമ്മീൻ നന്നായി ഉപ്പിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അല്പം ക്യുമിൻ സീഡ്സ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇട്ടാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതിയുടെ പകുതി ഭാഗം ചെറുനാരങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള ചെറുനാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ചേർക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനൊരു കടായ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ ടച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാവണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചെമ്മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകം മതിയാകും ബാക്കി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കിടന്ന് വെന്തോളൂ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഈ കടായി തന്നെയാണ് യൂസ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കടായി യൂസ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി അല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകിലേക്ക് ഊറിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇനി പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ കുത്തലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് അടിച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ നേരത്തെ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒടയണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം 
തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെ മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ പച്ച മണലും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയ സോസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോൺസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല പ്രോൺസിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന വിധം നന്നായി മിക്സ് ആക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ചു വെക്കാം നന്നായി ഇത് കുറുകി വരണം ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി കുറുകിക്കോളും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നൈസ് പത്രിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം താങ്ക് യു